Hello everyone, welcome back to English with Ramesh. In today's class, we are going to be talking about need to. In today's class, we are going to discuss the need to and auxiliary or model verb. We are going to discuss the need to in our daily language. We are going to ask questions in our daily language. అది ఉపయోగించి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడగాలి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మనం రెస్పాండ్ ఎలా కావాలి అనేది ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్గా ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం ఈరోజు క్లాస్లో చేద్దాం బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ ఏంటంటే ఈ వీడియోస్ చూడడం వల్ల ఏదైనా కొంచెం నేర్చుకున్నా నేర్చుకుంటున్నాము అనే ఫీలింగ్ మీకు కలిగితేనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంకెవరికైనా షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి లేకపోతే లైట్ తీసుకోండి గైస్ సో ఖచ్చితంగా ఇది ఏదో కొంచెం నేర్చుకునే ప్రయత్నం కొంచెమైనా మీకు నేర్చుకున్నారు అనే ఫీలింగ్ కలిగితేనే షేర్ చేయండి లేకపోతే లేదు గైస్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాస్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ నీట్ టు నీడ్ అంటే అవసరం నీట్ టు అంటే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడానికి ఓకే అయితే ఈ నీట్ టుని మనం సెంటెన్సెస్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనేది చూస్తే కనుక నీట్ టు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా వర్బ్ ఫామ్ వన్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అంటే బేస్ ఫామ్ ప్రజెంట్ ఫామ్ మాత్రమే వస్తుంది వేరే ఏ వర్బ్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అయితే సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి ఏడు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఐ వి యూ దే హీ సీట్ అని అయితే ఐ వి యూ దే తర్వాత నీట్ టు వచ్చిన తర్వాత వర్బ్ ఫామ్ వన్ వస్తుంది హీ సీట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నీడ్స్ టూని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నీడ్స్ అంటే మనకి వర్బ్ నెంబర్ ఇక్కడ నీడ్ ఉన్న నీడ్ ఉంది కదా ఈ వర్బ్కి మనం ఏంటి ఎస్ అండ్ ఈఎస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఆ క్లాస్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ వీడియో చూస్తే ఒక మంచి క్లారిటీ కూడా వస్తుంది సో అది చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఈ సీట్ తర్వాత ఎస్ అండ్ ఎస్ లేదా ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఎస్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అదేంటి ఈ సీట్ తర్వాత నీడ్స్ టు అని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది స్ట్రక్చర్ సెంటెన్సెస్ని మనం ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఓకే తర్వాత వి వన్ మా వి వన్ మాత్రమే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా వి వన్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తే మంచి క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ గో ఫర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం ఏంటంటే నాకు జాబ్ అవసరం ఉంది అని చెప్పాలి నేను అలాగే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నాకు జాబ్ అవసరం ఉంది అంటే ఐ నీడ్ ఎ జాబ్ ఆమెకి కార్ అవసరం ఉంది సీ నీడ్స్ అ కార్ అతనికి ఫిట్నెస్ అవసరం ఉంది హీ నీడ్స్ ఫిట్నెస్ అంటే అతనికి ఫిట్నెస్ అవసరం ఉంది వి నీడ్ ఎ హోమ్ అంటే మాకు మనకు ఇల్లు అవసరం ఉంది ఓకే ఈ విధంగా అన్నమాట so so many sentences we can frame like this ante avasaram undi ani cheppadaniki need tarvata manamu verb use cheyatle ikkada need maatrame use chestunnam need to ni use cheyatledu aithe edaina cheyalsina avasaram undi ani cheppinappudu maatram need to tarvata manam present verb form ni use cheyali examples ni adi kuda manam chuddam ikkada chudandi i need a job ante naaku job avasaram akada verb form ledu okay naaku job avasaram ani cheptunnam simple ga ఆ జాబ్ రావాలంటే ఐ నీడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ యాక్షన్ అంటే పని జరుగుతుంది కాబట్టి ఐ నీడ్ టు లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో గైస్ ఇప్పుడు ద ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మనకు తెలిసిన విషయమే ద వరల్డ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఇన్ఫెక్టెడ్ బై కరోనా కరోనా వల్ల మొత్తం ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది అఫ్ కోర్స్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది అయితే వరల్డ్ నీడ్స్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ కరోనా వరల్డ్ నీడ్స్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ కరోనా ఇప్పుడు మనకి కరోనాకి మందు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచానికి ఏం అవసరం ఉంది వ్యాక్సిన్ అవసరం ఉంది కదా వ్యాక్సిన్ వరల్డ్ నీడ్స్ ద వ్యాక్సిన్ ఫర్ కరోనా కరోనాకి కావాల్సిన దాన్ని చంపాల్సిన వ్యాక్సిన్ మనకి అవసరం ఉంది అని చెప్పడం అయితే సైంటిస్ట్స్ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మెడిసిన్ సైంటిస్ట్స్ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వ్యాక్సిన్ అయితే శాస్త్రవేత్తలు ఆ వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళు దాని మీదనే వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా చెప్తాం ఓకే షీ నీడ్స్ టు యాక్చువల్లీ షీ నీడ్స్ ఏ కార్ అంటే ఆమెకి కార్ అవసరం ఉంది అని చెప్తాము ఆమె కార్ కొనాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే షీ నీడ్స్ టు పర్చేజ్ ఎ కార్ లేకపోతే షీ నీడ్స్ టు బై అ కార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా అన్నమాట లెట్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి దే నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దే నీడ్ టు ఫైండ్ మె
అంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పీపుల్ నీడ్ టు సపోర్ట్ ద గవర్నమెంట్ ప్రజలు గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే దే నీడ్ ఫుడ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ అవసరం ఉంది వీ నీడ్ టు హెల్ప్ దెమ్ అంటే మనం వాళ్ళకి సాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ద మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అంటే వలస కూలీలు ఉన్నారు కదా దే హవ్ బీన్ వాకింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ వాళ్ళకి వితౌట్ ఫుడ్ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు చూడండి వాళ్ళకి దే నీడ్ ఫుడ్ వాళ్ళకి ఆహారం ఫుడ్ అవసరం ఉంది వీ నీడ్ టు హెల్ప్ దెమ్ అంటే మనం వాళ్ళకి సాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ద గవర్నమెంట్ నీడ్ టు టేక్ ఎనఫ్ మెజర్స్ వాళ్ళకి సరిపోయే యాక్షన్స్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ నీడ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ దెమ్ గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకి సాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా మనం చాలా సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఈ విధంగా సో ద వరల్డ్ నీడ్స్ ఏంటి వ్యాక్సిన్ వరల్డ్కి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ అవసరం ఉంది కనిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే దెన్ ఇట్ టు ఫైన్ ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అయితే మన డైలీ కలోక్యల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా చాలా పదాలు మనం నీడ్ టూతో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఏంటి అంటే అవసరం ఉంది అని చెప్పడానికి ఏదైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పే పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో ఇది యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి హీ నీడ్స్ మనీ అంటే అతనికి డబ్బు అవసరం ఉంది హీ నీడ్స్ టు ఎర్న్ మనీ అంటే అతను డబ్బు సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ మీరు పట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అయితే ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసే ప్రయత్నం ఏం చేస్తారంటే హీ నీడ్స్ ఓకే హీ నీడ్స్ టు మనీ అని లేదా హీ నీడ్స్ ఎర్న్ మనీ అని మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు అట్లాంటి మిస్టేక్స్ చేయకండి ఖచ్చితంగా ఏంటి అంటే హీ నీడ్స్ మనీ అంతే అంటే అతనికి డబ్బు అవసరం అక్కడ వర్బ్ రాదు ఇక్కడ వర్బ్ ఎప్పుడు వస్తుంది నీడ్స్ టు వచ్చిన తర్వాతనే అంటే హీ నీడ్స్ టు ఎర్న్ మనీ అని సో ఈ విధంగా యూజ్ చేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మంచి అవగాహన మంచి కమాండ్ ఎట్లాంటి సందర్భంలోనైనా ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలంటే ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ మీద మనకు ఒక ఐడియా రావాలి ఆ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఏంటి అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ అని పిలుస్తాము ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీలో అఫ్కోర్స్ ఆ పదాలు మనకి ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ సి నీడ్స్ టు గో అంటే ఆమె వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ఆమె వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది టు హాస్పిటల్ ఆర్ టు టు వాట్ ఎవర్ ద ప్లేస్ ఓకే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్కి నేను నెగిటివ్ రాయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ కావాలంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎస్ కనిపిస్తుంది కదా వర్బ్కి ఈ వర్బ్ చూస్తే ఇక్కడ రావాల్సిన హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటో తెలుస్తుంది అదొక సింపుల్ టెక్నిక్ నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సపరేట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఐ విల్ గివ్ గివ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ టాపిక్ ట్రై టు వాచ్ ద టాపిక్ ఓకే ఇక్కడ ఈ వర్బ్ చూస్తే ఇక్కడ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలో అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ నీడ్స్ అని ఉంది అంటే ప్రజెంట్ వర్బ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ కాబట్టి ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్లో హీ సీట్తో డజ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అది మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే షీ నీడ్స్ టు సారీ షీ డజెంట్ నీడ్ టు గో అంటే ఆమె వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ వర్ పర్సన్ ముందు రాస్తాము సబ్జెక్టివ్ ప్రణోన్కి ముందు రాస్తామని చెప్పుకుంటాం కదా డస్ సీ నీడ్ టు గో అంటే ఆమె వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా అలాగే డజెంట్ సీ నీడ్ టు గో అంటే ఆమె వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదా ఈ విధంగా ఫోర్ సెంటెన్సెస్ మీద క్లారిటీ వచ్చినట్టయితే మనం ఎలాంటి సందర్భంలోనైనా చాలా సింపుల్గా చాలా కంఫర్టబుల్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ మీద కూడా ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి మీ ఓన్గా ఏదైనా ఒక ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దానికి ఫోర్ సెంటెన్సెస్ రాసే ప్రయత్నం లేదా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసే చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఈ విధంగా అన్నమాట ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇలాగే యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని యూ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని డూ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా డోంట్ యూ లెర్న్ డోంట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ఈ విధంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో గైస్ ఈ విధంగా నీట్ టు అనే దాన్ని మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేది కూడా మన జీవితంలో మనకు సంబంధించిన యాక్షన్స్ గురించి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఫస్ట్ ఉపయోగపడాలి కాబట్టి అదే విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్
hit the subscribe button and click the bell icon to get notified with every video that is uploaded into this YouTube channel. Meeku, Meeta Wala Kuda Upego Parthadane feeling me kalikite, try to share them, try to share the link with them so that they can be getting a lot of help from you. Of course, they will be really fluent in English just because of you. Okay, guys, thanks a lot for watching and see you in the next class. Bye for now.